হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু টেন মিনিট স্কুল লাইভ আমরা যে লাইভ ক্লাসটাতে ছিলাম এর আগের লাইভ ক্লাসটাতে আমরা এমন কিছু মানুষজনকে নিয়ে কথা বলছিলাম যারা সমগ্র পৃথিবীর মানচিত্রটা বদলে দিয়েছেন আমাদের জীবনগুলোকে বদলে দিয়েছেন কেউ কেউ নায়কোচিত কাজ করে কেউ কেউ খলনায়কোচিত কাজ করে আমরা এই এই ক্লাসের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ দুটো লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে এই সবগুলো মানুষকে নিয়ে আলাপ করব দ্বিতীয় লাইভ ক্লাসের সূচনায় আমরা যে মানুষটাকে নিয়ে কথা বলবো সেই মানুষটি যুক্তরাষ্ট্রের পৃথিবী যুক্তরাষ্ট্রটাকে পরিবর্তন করেছেন এবং তার পাশাপাশি বর্ণবাদের আঙ্গিক থেকে সমগ্র পৃথিবীটাকেই বদলে দিয়েছেন তিনি এমন একটা সময় পৃথিবীতে বসবাস করতেন যখন কৃষ্ণাঙ্গদের কোনো সিভিল রাইট ছিল না কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না তাদের ভোট করবার অধিকার তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবার অধিকার তাদের সামাজিক অধিকারগুলো অত্যন্ত খুব অত্যন্ত খুব বাজেভাবে কেড়ে নেওয়া হতো মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের একজন অগ্রগামী সৈনিক তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে যত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ রয়েছেন তাদেরকে আন্দোলনের জন্য একত্রিত করেছেন এবং কিভাবে করে অহিংস আন্দোলন করা যায় সেই জিনিসটিতেও তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের ভাবগুরু ছিলেন কিংবা তিনি যাকে অনুসরণ করতেন তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী আমরা যাকে নিয়ে আলাপ করেছিলাম আগের লাইফ ক্লাসটিতে মহাত্মা গান্ধীকে তিনি অত্যন্ত অনুসরণ করতেন এবং তার যে গান্ধীবাদ তাকে তীব্রভাবে স্পর্শ করেছিল এবং এই কারণটিতেই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র শুরু থেকে চেষ্টা করছিলেন যে কিভাবে করে অহিংসভাবে এই সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি অধিকার আদায় করা যায় যখন পঞ্চাশ শতকের পঞ্চাশের দশকের মধ্য দিয়ে যখন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে কালোদের উপরে কৃষ্ণাঙ্গদের উপরে চরম অত্যাচার চলছিল তখন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র সকল কালকে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে একত্রিত করেন সাউদার্ন খ্রিশ্চান লিডারশিপ কনফারেন্সের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র তার আগে তোমাদেরকে জানিয়ে দিই জানুয়ারি পনেরো উনিশশো সালে তার জন্ম এপ্রিল চার উনিশশো সালে তার মৃত্যু অর্থাৎ মাত্র উনচল্লিশ বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এমন প্রভাব ফেলেছেন তিনি কৃষ্ণাঙ্গদেরকে এত চমৎকারভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছেন যাতে কিনা একসময় তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছেন অর্থাৎ বুঝতে পেরেছ যে বয়সটা আসলে খুব বড় কোনো ব্যাপার না তুমি মাত্র অল্প বয়সেও তুমি এত বেশি ইম্প্যাক্ট রাখতে পারো তোমার আশেপাশে যে তুমি তোমার পৃথিবীটাকে বদলে ফেলতে পারো যাই হোক তিনি একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ক্যাথলিক ছিলেন এবং খ্রিস্টান লিডারশিপ কনফারেন্সের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন একটি জিনিস জানিয়ে রাখা দরকার ওনার নাম কিন্তু মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র আমার অ্যাডমিশন টেস্টে বছর একটি প্রশ্ন হয়েছিল যে মার্টিন লুথার কিং কে অনেকে উত্তর করেছিল যে তিনি একজন বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা কিন্তু মার্টিন লুথার কিং তিনি কিন্তু একজন ধর্মযাজক অর্থাৎ তার আগে আরেকজন মার্টিন লুথার কিং ছিলেন তাকে মার্টিন লুথার কিং বলা হয় পরবর্তীতে তিনি যখন এসছেন তখন তার নাম হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র অর্থাৎ জুনিয়র কথাটা যদি থাকে তাহলে তার কথা বলবে মার্টিন লুথার কিং নামক একজন ভিন্ন ভদ্রলোক রয়েছেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যেই জিনিসটির কারণে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত সেটি হচ্ছে তার ভাষণ আঠাশে অগাস্ট উনিশশো সালে তিনি ওয়াশিংটনে আই হ্যাভ আ ড্রিম নামক একটি বিখ্যাত ভাষণ দেন এবং সেই ভাষণে তিনি বলেন আই হ্যাভ আ ড্রিম আমার একটি স্বপ্ন রয়েছে যেই স্বপ্নে আমি দেখতে পাই যে দেশের সকল সাদা কালো কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ সকল মানুষ সমান অধিকার লাভ করছে কৃষ্ণাঙ্গদের যত সামাজিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সেই অধিকারগুলি তারা পাচ্ছে তারা রাজনৈতিক অধিকার পাচ্ছে এই প্রত্যেকটি জিনিস তিনি এন ভিশন করেছিলেন তিনি দূর থেকে দাঁড়িয়ে তিনি এই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি প্রথম এই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরকে এই ধরনের স্বপ্নগুলো দেখে দেখ দেখাতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র ভাত কাপড় নয় বরং সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলো তোমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায় করবার পথ সুগম হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে এবং পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে বারাক ওবামা একজন কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও যুক্তরাষ্ট্রে একজন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন সেই ঘটনাটি কিন্তু ঘটতো না যদি কিনা এই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের মতো মানুষ এত বড় আত্মত্যাগ না করতেন কিংবা এত বড় আন্দোলন তারা তৈরি না করতেন তাহলে সেই যে পরিবর্তনটা আমরা কিন্তু সারা জীবনও দেখতে পেতাম না মার্টিন লুথার কিং কিন্তু অনেকগুলো বইয়ের রচয়িতা তোমরা চাইলে ইন্টারনেটে সার্চ করে বইয়ের নামগুলো দেখে নিতে পারো আমি অল্প কিছু বইয়ের নাম এখানটাতে তুলে ধরেছি আই হ্যাভ আ ড্রিম যেটি কিনা তার ভাষণেরও নাম এই নামে তার একটি বই রয়েছে স্ট্রেংথ টু লাভ ওয়াই উই কান্ট ওয়েট ইত্যাদি ইত্যাদি নামে তার বই বেশ কিছু বই রয়েছে ইন্টারনেটে বাদবাকি বইগুলির নাম পেয়ে যাবে 
1964 সালে তিনি এই বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্বীকৃতি স্বরূপ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং তার মাত্র 4 বছর পরে জেমস আর রে নামক একজন আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন 1968 ইতিহাস বলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল কারণ এই ভজ্জলক যিনি হত্যা করেছেন তিনি এই খ্রিস্টাঙ্গদের আন্দোলনের কে সমর্থন করতেন না এবং তিনি হোয়াইট সুপ্রিমেসিস ছিলেন এই কারণটা থেকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু আবারো প্রমাণ করেছেন যে মহাত্মা গান্ধীর মতো একজন মানুষকে হত্যা করা হতে পারে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের মতো একজন শান্তিপ্রিয় মানুষকে হত্যা করা হতে পারে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই পৃথিবীতে তুমি শান্তিপ্রিয় মানুষকে যদি হত্যাও করো তবু শান্তির যে বার্তা তার কিন্তু মৃত্যু হয় না কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এখনো কিন্তু সেই শান্তির মাধ্যমে অধিকার আদায়ের যে চেতনা তা আজ অবতিজীবিত আজকে ক্লাসে পরবর্তী যে যাকে নিয়ে কথা বলতে চাই তার নাম আর্নেস্টো চে গুয়েভারা আমি যখন স্কুলে পড়ি বা কলেজে পড়ি তখন এর একটা বড় পোস্টার আমার আমার দেয়ালে টাঙানো ছিল এবং তখন কিন্তু এই যে কমিউনিজম নে যে চিন্তা আমাদের তরুণদের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তরুণদের মধ্যে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমদের কমিউনিজম কে নিয়ে যে চিন্তা বা বিপ্লব বা পরিবর্তন কে নিয়ে যে চিন্তা সেই চিন্তার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এই আর্নেস্টো চে গুয়েভারা এবং তার এই ছবিটি এই ছবিটি সমগ্র বিশ্বের আলোকচিত্র জগতের একটি মাইল ফলক একটা মাইলস্টোন এটাকে সবাই দেয়ালে টানিয়ে রাখে এবং এটাকে তারা বিশালভাবে চমৎকার এটা এটা কিনে টি-শার্ট তৈরি হয় আমি মনে করি তোমাদের অনেকের ভাষায় এই টি-শার্ট বা পোস্টার রয়েছে একটা মজার তথ্য যে এই ছবিটি আসলে কে তুলেছিল আলবার্তো কোরদা নামক একজন সাংবাদিক এই ছবিটি তুলেছিলেন এবং পরবর্তীতে এই ছবিটি অসম্ভব বিখ্যাত বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং আজও বুঝি এটি সমগ্র বিশ্বে বিপ্লবের একটি প্রতিচ্ছবি খুব মজার একটা জিনিস লক্ষ্য করো Ernesto Che Guevara tar jonmo hoyechilo Argentina e tini biplob korechen Cuba e ebong tar mrittu hoyeche Bolivia te aro ekti biplober moddhe diye orthat tini shodprokrito orthe bishwo nagorik chilen tini kono ekti desher manuske shudhumatro bhalobashenni ba desher jonno kaj korenni tini somogro bishsher je nipirito manush bishesh kore jara pujibader karone pichhe porchen সেই সকল মানুষকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন এবং তার জন্য তিনি যুদ্ধ করেছেন আর্নেস্টো চে গুয়েভারার সাথে অ্যাডলফ আর্নেস্টো চে গুয়েভারার সাথে মহাত্মা গান্ধী কিংবা তোমার মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এর যে বড় পার্থক্যটি রয়েছে তা হচ্ছে তারা যদিও খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে কথা বলেন তাদের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে আলাদা মহাত্মা গান্ধী বলেন শান্তির পথে যাও আর্নেস্টো চে গুয়েভারা বলেন যুদ্ধ যুদ্ধ এবং যুদ্ধ সংগ্রাম করব শেষ পর্যন্ত এবং সশস্ত্র সংগ্রাম হবে তিনি বলেন যে হয় মুক্তি নয় মৃত্যু কারণ তিনি মনে করেন যে মুক্তি ব্যতীত জীবনের কোনো মূল্য নেই এবং মুক্তি পেতে হলে অস্ত্র অবশ্যই চালাতে হবে এবং তিনি এই কারণটাতে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ল্যাটিন আমেরিকায় একটা সময় তোল পার করে দিয়েছিলেন একটা সময় ছিল যখন ল্যাটিন আমেরিকাতে যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছিল স্নায়ু যুদ্ধে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সেই সময়টাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ল্যাটিন আমেরিকাতে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা এবং ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে অনেক বেশি অস্ত্রায়ন করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় তাদের হাতে অর্থ তুলে দেয় যাতে করে ওই জায়গাটাতে যুক্তরাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদের যে প্রভাব রয়েছে সে পুঁজিবাদের প্রভাবকে স্তিমিত করা যায় এবং আদতেই তা হয়েছিল সে সময় কিউবাতে যে বাতিস্তা সরকার ছিল সে বাতিস্তা সরকারকে পতন ঘটায় এই ফিদেল কাস্ট্রো এবং আর্নেস্টো চে গুয়েভারা মিলে এবং ওই ল্যাটিন আমেরিকায় তখন যে পুঁজিবাদের প্রভাবটা ছিল সেটাকে স্তিমিত করে পূর্ণাঙ্গভাবে সেখানটাতে সমাজতন্ত্রের বিস্তার ঘটেছে এবং তার ফলশ্রুতিতে কিউবা আজ অবধি একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদিও কিউবার বিরুদ্ধে অসংখ্য বার এমবার্গো দেয়া হয়েছে অবরোধ করা হয়েছে এবং তোমরা এর আগের লাইভ ক্লাসগুলোতে দেখেছো যে কিভাবে করে কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস পর্যন্ত হয়েছে তবুও কিউবায় সমাজতন্ত্র এখনো পর্যন্ত জীবিত রয়েছে সেটার পিছনে কিন্তু আর্নেস্টো চে গোভারের একটি বড় বড় দায়িত্ব রয়েছে আমরা তাকে চে নামে চিনি ওনার লিখিত একটি বই মোটরসাইকেল ডায়রিজ এই নামে একটি চলচ্চিত্র রয়েছে অসাধারণ বই অসাধারণ চলচ্চিত্র দুটোই রেকমেন্ডেড দেখে নেবে পড়ে ফেলবে 
বিখ্যাত আলোকচিত্র নিয়ে কথা বলছিলাম লিখেছে ছবিটি তুলেছেন আলবার্তো কোরদা তিনি একজন মেডিকেল ছাত্র ছিলেন চে একজন মেডিকেল ছাত্র ছিলেন এবং তিনি একটা সময় তার বন্ধুদের সঙ্গে মোটর সাইকেলে করে বেরিয়ে পড়লেন আর একজন বন্ধু ছিলেন তার সঙ্গে এবং তিনি সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকা করে ঘুরে দেখতে থাকলেন যে কিভাবে করে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকাতে এই মার্কিন নব্য উপনিবেশবাদের কারণে বা পুঁজিবাদের প্রভাবের কারণে মানুষের কি অভাব কি দারিদ্র্য কি শোষণ এই জিনিসগুলো দেখে তিনি তীব্রভাবে তাড়িত হলেন এবং তিনি চিন্তা করলেন যে এটার একটা পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এই পরিবর্তন আনতে গিয়ে তিনি আস্তে আস্তে কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন তিনি মার্কস বাদ নিয়ে অনেক পড়াশোনা করলেন কাল মার্কসকে নিয়ে পড়াশোনা করলেন এবং তার কাছে মনে হলো যে এই কমিউনিজম এবং বিপ্লবের মাধ্যমেই এখানটাতে মুক্তি আসতে পারে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে এবং তিনি সে সময় বিপ্লব করবার জন্য ছুটে গেলেন কিউবাতে এবং সেখানটাতে ছাব্বিশে ফিদেল কাস্টোর ছাব্বিশে জুলাই আন্দোলন তখন ফিদেল কাস্টোর যেই বাতিস্তা বিরোধী যে আন্দোলন ছিল আন্দোলনটার নাম ছিল ছাব্বিশে জুলাই আন্দোলন আন্দোলনটার নাম তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তোমার অনেক সময় কিন্তু এই সংক্রান্ত প্রশ্ন হতে পারে যাই হোক সেই আন্দোলনে যোগদান করলেন ফিদেল কাস চে গুয়েবারা সে সময় ফিদেল কাস্ট্রোর ভাই রাউল কাস্ট্রো কিন্তু সেই একই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল এবং সেই সেই আন্দোলনকে আরও বেগবান করলেন চে গুয়েবারা চে গুয়েবারা তার বাগ্গীতায় কিংবা তার কথা বলবার যে ক্ষমতা তার যে মোহনীয় বক্তব্য রাখবার ক্ষমতা তার যে পার্সোনালিটি তা দ্বারা সবাইকে খুব সম্মোহিত করে ফেলতে পারতেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং সেভাবে করে তিনি যখন এই আন্দোলনে যোগদান করলেন খুব দ্রুত তিনি সেখানটাতে প্রচণ্ড ইম্প্যাক্ট রাখতে শুরু করলেন সবাই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করলেন এবং খুব দ্রুত তিনি সেকেন্ড ইন কমান্ড হয়ে গেলেন ওই আন্দোলনের ফিদেল কাস্ট্রো এক নম্বরে এবং দুই নম্বরে চে গুয়েভারা এবং এই এই আন্দোলন যখন বেগবান হতে থাকে তখন উনিশশো উনষাট সালের পয়লা জানুয়ারি বাতিস্তা সরকারের পতন হয় এবং বাতিস্তা এবং তার সহযোগীরা ওই দিন কিউবা ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং একই সাথে পুঁজিবাদ এবং আমেরিকার নব্য উপনিবেশবাদও সেখান থেকে পালিয়ে যায় অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ যে ফিদেল কা ফিদেল কাস্ট্রো এবং চে গুয়েভারার একটি যৌথ উদ্যোগ কিভাবে করে পুঁজিবাদের উৎখাত ঘটিয়ে দিল পরবর্তীতে তিনি কিউবায় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান কিন্তু তারপর একটি বড় কিন্তু রয়েছে চে গুয়েভারা ছিলেন একজন প্রকৃত বিপ্লবী তার জীবনটাই বিপ্লবময় তার জীবনে আসলে মন্ত্রীর জীবন তার নয় এবং সেই কারণটাতেই তিনি একটি চিঠি লেখেন ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কাছে যে আমি আমার পরিবার এবং আমার দেশকে তোমার কাছে রেখে গেলাম এই মন্ত্রীর জীবন আমার নয় আমার জীবন বিপ্লবের জীবন আমি আবার বিপ্লবের পথে বেরিয়ে গেলাম কারণ পৃথিবীতে এখনও অনেক মানুষ রয়েছে যারা এই পুঁজিবাদের কষাঘাতে নিষ্পেষিত সেই সকল মানুষকে আমাকে মুক্ত করতে হবে এবং তাদেরকে মুক্ত করবার জন্যই তখন তিনি বেরিয়ে গেলেন একটা ছোট্ট কনসপিরেসি থিওরি আছে সেটা হচ্ছে চে গুয়েবারা বেরিয়ে গিয়েছিলেন তার কারণ হচ্ছে ফিদেল কাস্ট্রোর সাথে তার বনিবনা হচ্ছিল না তাদের সাথে মতের অমত মতের অমিল হচ্ছিল সেই জিনিসটা আমি সঠিক নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবো না অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবে কমপ্লিকেটেড একটি বিষয় কিন্তু এটাও সত্য যে চে গুয়েবারা প্রকৃত অর্থেই গণমানুষের জন্য কেয়ার করতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে আমি যদি বিপ্লব চালিয়ে যাই তাহলে আমি আরও পজিটিভ চেঞ্জ আনতে পারব পরবর্তীতে তিনি উনিশশো সালে বিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য বলিভিয়াতে যান এবং সেখানটাতে আত্মগোপন করেন পরবর্তীতে অক্টোবরের নয় তারিখ উনিশশো সালে চে গুয়েভারা আটক হন এবং তাকে এক্সিকিউট করা হয় তাকে হত্যা করা হয় তাকে হত্যা করার পিছনে যুক্তরাষ্ট্র এবং সিআইএ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তারা সিআইএর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাকে আটক করা হয় বলিভিয়ার ভিতরে এবং তাকে হত্যা করা হয় এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে হত্যা করার পরে তার হাতের আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত কেটে দেওয়া হয় খুব নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয় যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে চে গুয়েভারা নায়ক না খলনায়ক এর উত্তর দেওয়াটা খুবই কঠিন একদিকে তিনি যখন যখন কমিউনিজমের পক্ষে এবং পুঁজিবাদের বিপক্ষে বিশাল বড় একটি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে চে গুয়েভারার যে পদ্ধতি সেটি কিন্তু অনেক জায়গায় সমালোচিত তিনি অনেক বেশি হত্যাযজ্ঞ করেছেন অনেক মানুষ হত্যা করেছেন তার মধ্যে নিরীহ মানুষ ছিল বেশ কিছু এবং এই প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি রক্তপাত হয়েছে সুতরাং তাকে সরাসরিভাবে নায়ক বা খলনায়ক বলে দেওয়া যায় না তবে আমার মতামত হচ্ছে তিনি একজন নেসেসারি ইভেল 
ল্যাটিন আমেরিকায় সেই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যে দোরদণ্ড প্রতাপ ছিল এবং শোষণের যে মাত্রা ছিল সেটাকে প্রশমন করবার জন্য তার মতো কাউকে অবশ্যই দরকার ছিল এবং আমার সেই টিনেজ সেনসেশন সে গোয়েবারের সাথে আবারও আজকে দেখা হয়ে ভালোই লাগলো এবার একজন সত্যিকারের নায়ক যার নায়কোচিত আচরণের আসলে কোনো বিসংবাদ নেই তিনি একজন অবিসংবাদিত নায়ক তার নাম ইয়াসির আরাফাত তিনি ফিলিস্তিনের যে স্বাধীনতার আন্দোলন ফিলিস্তিনের যে ইসরায়েল বিরোধী যে আন্দোলন বা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের যে আন্দোলন সে আন্দোলনের নেতা এবং তিনি এমন একজন নেতা যিনি সেই ক্ষোভের বিরুদ্ধে বা আক্রমণের বিরুদ্ধে কখনো নিজে আক্রমণ করেন নাই বরং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে কিভাবে করে আন্দোলন করা যায় তা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গিয়েছিলেন যখন আন্দোলন করার আর কোনো পদ্ধতি নেই যখন বারে বারে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে ফিলিস্তিনের উপরে তবুও তিনি চেষ্টা করে গিয়েছিলেন আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে করে ফিলিস্তিনের জন্য একটুখানি স্বীকৃতি আদায় করা যায় এবং তার এই আন্দোলনের সুফলেই কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিন অনেক মানুষের কাছ থেকে সহমর্মিতা লাভ করেছে এবং অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছে উনিশশো সালের চব্বিশে আগস্ট ইয়াসির আরাফাত জন্মগ্রহণ করেন এবং নভেম্বরের এগারো দু সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আমার মনে আছে যে ওনার মৃত্যুতে পৃথিবীর অনেক বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক তার যে শেষকৃত্য ছিল সেখানটাতে গিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং তার জানাজাতে অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিলেন ইসরায়েলি দখলদারির বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রাম করেন একদম অল্প বয়স থেকে কিন্তু ইয়াসির আরাফাত এই অংশগ্রহণ করে যাচ্ছিলেন এই আন্দোলনে তার সবচেয়ে বড় ভূমিকা হচ্ছে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও এর চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন এবং এর পক্ষ থেকে যে আন্দোলন রয়েছে সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আর তাকে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক প্রতীক মনে করে ফিলিস্তিনের জনগণ ফিলিস্তিনের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে ইয়াসির আরাফাতের কোনো বিকল্প ছিল না একটা সময় ইয়াসির আরাফাতের বিকল্প কেউ কল্পনা করতে পারত না তিনি অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন আমাদের জন্য যেমনটা শেখ মুজিবুর রহমান ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য কিন্তু সেটি ছিল ইয়াসির আরাফাত ইয়াসির আরাফাত ঠিক ততটাই ভরসার নাম ছিল উনিশশো একানব্বই সালে তিনি মাদ্রিদ সম্মেলন উনিশশো তিরানব্বই সালে অস্লো চুক্তি এবং দু হাজার সালে ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলনের রূপকার তিনি এই প্রত্যেকটি সম্মেলন প্রত্যেকটি চুক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য একটা শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ তৈরি করবার চেষ্টা করে গিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এই চেষ্টাতেই তার জীবন হারিয়েছেন চুরানব্বই সালে উনিশশো সালে অস্লো শান্তি চুক্তির জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান পরপর দু বছর তুমি লক্ষ্য করবে তিরানব্বই সালে নেলসন ম্যান্ডেলা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন পরবর্তীতে উনিশশো সালে অস্লো শান্তি চুক্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত পরবর্তীতে দু থেকে দু সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হাতে তিনি গৃহবন্দী থাকেন তুমি চিন্তা করতে পারো যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তখন কতটুকু কঠোর ছিল যে তারা শুধুমাত্র হত্যাযোগ্যই চালায়নি একজন শান্তিপ্রিয় নেতাকেও তারা গৃহবন্দী রাখে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন কিন্তু সে অবস্থা তাকে গৃহবন্দী রাখা হয় পরবর্তীতে দু হাজার সালে এগারোই নভেম্বর প্যারিসে তিনি চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান তার মৃত্যুকে নিয়ে একটি বড় কন্ট্রোভার্সি রয়েছে এই সমগ্র বিশ্ব জুড়ে একটি বড় আলোচনা রয়েছে যে তার মৃত্যুটা আদৌ স্বাভাবিক মৃত্যু কিনা অনেকেই মনে করেন যে তার মৃত্যু বিষ প্রয়োগের কারণে হয়েছে কারণ এই এই ধারণা থেকে দু সালে কবর থেকে তার মৃতদেহ আবার উত্তোলন করা হয় অটপসি করবার জন্য লক্ষ্য চেষ্টা করা হয় যে তার দেহে আদৌ বিষের পরিমাণ রয়েছে কিনা এবং দেখা যায় যে ইয়াসির আরাফাতের দেহে পোলোনিয়াম নামক একটি ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে আঠারো গুণ বেশি অর্থাৎ এরকম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে তার দেহে আসলেই বিষক্রিয়া হয়েছিল তার দেহে বিষ প্রয়োগ হয়ে থাকতে পারে যাতে কিনা কন্ট্রোভার্সি আরও বেড়ে গিয়েছে সেই কন্ট্রোভার্সিতে না ঢুকি বরং এই প্রত্যাশা দিয়ে তার এই সেগমেন্টটা শেষ করি যে তার যেই স্বপ্নের প্যালেস্টাইন ছিল স্বপ্নের ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ছিল সেই স্বপ্ন একদিন সফল হবে এবং ফিলিস্তিন আসলে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এই পৃথিবীর বুকে জায়গা করে নিতে সক্ষম হবে আমরা অনেকগুলো রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা এমন কিছু মানুষকে নিয়ে আলোচনা করব যারা আসলে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নন তারা অরাজনৈতিক 
কিন্তু পৃথিবীকে বদলে দিতে তারা অবশ্যই অনেক বড় ভূমিকা রেখেছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন যদি আরও শুদ্ধ হয়ে বলতে চাই হয়তো সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীও বলা যেতে পারে তাকে আমি বলতে পারবো না স্বামীর বলতে পারবে আসলে তিনি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কিনা উনিশশো আঠারোশো উনআশি সালের চোদ্দই মার্চ থেকে আঠারো এপ্রিল উনিশশো পঞ্চান্ন সাল তিনি বেঁচে ছিলেন দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন এবং পুরোটা সময় তিনি বিজ্ঞানের কাজে ব্যয় করেছেন এবং বিজ্ঞানকে সার্ভ করে গিয়েছেন তিনি একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী তিনি জার্মানিতে তার জন্ম এবং তিনি পদার্থবিদ্যায় তিনি অনেক ভূমিকা রেখেছেন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বা থিওরি অফ রিলেটিভিটি আমরা যখন থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে কথা বলি তখনই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নামটি চলে আসে আমি এখন স্বামীরকে প্রচণ্ড পরিমাণে মিস করছি স্বামীর থাকলে জিনিসটা চমৎকার হয় তোমাদেরকে আরও বেটার এক্সপ্লেন করতে পারতো আর রিলেটিভিটি থিওরি অফ রিলেটিভিটি কি স্বামীরের একটা ভিডিও নিশ্চয়ই আছে প্লিজ দেখে নিও এবং ভর শক্তি সমতুল্য তার সূত্র অর্থাৎ ইউকোস টু এমসি স্কোয়ার আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে তবু যতটুকু পারি বুঝিয়ে বলছি ইউকোস টু এমসি স্কোয়ার অর্থাৎ ভর শক্তি সমতুল্য তার সূত্র এটা তার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার অর্থাৎ যখনই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে নিয়ে আলোচনা হয় আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অর্থাৎ থিওরি অফ রিলেটিভিটি এবং ইউকোস টু এমসি স্কোয়ার নিয়ে আলোচনা হয় তিনি আলোক তরিত ক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণার জন্য উনিশশো সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান এবং সেটি ছিল তার বিজ্ঞান তার জন্য বিজ্ঞানের এক সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ইহুদি হবার কারণে যখন হলোকাস শুরু হয় জার্মানিতে অর্থাৎ ইহুদি নিধন শুরু হয় তখন তিনি জার্মানি থেকে ছেড়ে চলে আসেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে শুরু করেন এবং উনিশশো সালে তিনি জার্মানির নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং তখন দুঃখিত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকেই তার যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার রয়েছে সেটি করতে থাকেন এটিও বলা হয় যে জার্মানি থেকে যখন আইনস্টাইন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন সেটি আসলে যুদ্ধের একটি অনেক বড় পট পরিবর্তন কারণ ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ম্যানহাটন প্রজেক্টের যেই সূচনা সেই ম্যানহাটন প্রজেক্টের সূচনাটা আসলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একটি চিঠি থেকে হয়েছিল ব্যাপারটা একটু ভেঙে বলি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে একটি চিঠি লেখে এই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যেখানটাতে ম্যানহাটন প্রজেক্ট নামক পারমাণবিক প্রজেক্ট তৈরি করবার জন্য আহ্বান জানান এই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যেটা কিনা অত্যন্ত কন্ট্রোভার্সিয়াল কারণ মনে করা হয় যে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যে বোমা বর্ষণ করা হয়েছে সেই বোমা বর্ষণ করবার জন্য যেই প্রাথমিক বুদ্ধি বা প্রাথমিক পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল সেই চিঠি থেকে অর্থাৎ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বুদ্ধিকে বাস্তবে রূপদান করা হয়েছিল প্রজেক্ট ম্যানহ্যাটেনের মাধ্যমে এবং সেই প্রজেক্ট ম্যানহ্যাটেনের সর্বশেষ স্তর ছিল সর্বশেষ ধাপ ছিল হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ এটার কোনো শক্ত এভিডেন্স আমাদের কাছে নেই যে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এটার জন্য দায়ী তাই এটাকে কন্ট্রোভার্সি হিসেবে আমরা ছেড়ে দিতে পারি তুমি তুমি যদি চাও সেটি বিশ্বাস করতে পারো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিজ্ঞানের প্রতি তার যে অবদান সেটিকে কিন্তু অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই উনিশশো নিরানব্বই সালে টাইম সাময়িকী আইনস্টাইনকে শতাব্দীর সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে ঘোষণা করে এবং মানে নাইনটিন নাইনটি সেঞ্চুরিতে তিনি শতাব্দীর সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে সরি এটা টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি বিংশ শতাব্দীর সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ঘোষিত হন তিনি অবশ্যই সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ হিসেবে তাকে গ্রহণ করা হয় আঠারোই এপ্রিল উনিশশো সালে তিনি নিউ জার্সির প্রিন্সটনে মৃত্যুবরণ করেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বেঁচে থাকবেন আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে আমাদের শিল সৃষ্টি এবং মননের জগতে আরও একজন খলনায়কের পালা খলনায়ক যিনি কিনা সমগ্র আরবকে উত্তপ্ত করে ফেলেছিলেন এবং আরবে অশান্তি সৃষ্টি করবার জন্য একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন আমরা জানি যে স্নায়ুযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করে সমগ্র আরবকে অশান্ত করে তুলেছিল বারে বার এরই একটি অধ্যায় ছিল ইরাক ইরান যুদ্ধ এবং ইরাকের কুয়েত আক্রমণ এই সাদ্দাম হোসেন কুর্দিদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে কুয়েত আক্রমণ করবার মাধ্যমে এবং ইরানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবার মাধ্যমে সমগ্র আরবকে প্রচণ্ড পরিমাণে অশান্ত করে তুলেছে আমরা যখন দেখেছি যে ইরানে ইসলামিক রেভলিউশন হচ্ছিল ঠিক তার পরপরই সাদ্দাম হোসেনকে যুক্তরাষ্ট্র অর্থায়ন করে এবং সমর্থন প্রদান করে 
ईरान के आक्रमण कर बार जन्नो एवं कुएत के आक्रमण कर बार जन्नो ए ही दुटा आक्रमण के मध्य दिए किंतु नोटों कोरे आरोबे एक टी अस्थिरता शुरू है बंग जे अस्थिरता आज बोधी था में नहीं ईराक एवं ईरान के मध्य शंपोर को किंतु एकोनो खड़ा तीन एक जन डिक्टेटर चिलेन जिन्हें कि আশি হাজারেরও বেশি শিয়া এবং কুর্দিকে হত্যা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে এবং তার সপক্ষে খুবই শক্ত এভিডেন্স রয়েছে আবারও তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি কেউ যদি মনে করে থাকো যদি ঘুনাক্ষরেও মনে করে থাকো যে সাদ্দাম হোসেন ভালো মানুষ কারণ তিনি শিয়াদেরকে হত্যা করেছেন প্লিজ এই ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ থেকে বেরিয়ে আসো পৃথিবীর কোন ধর্মের কোন বর্ণের নিরীহ মানুষকে হত্যা করা কোনো ভালো কাজ হতে পারে না অসম্ভব সাধারণ জনগণকে হত্যা করা কখনোই ভালো মানুষ নয় আমি জানি যে সাদ্দাম হোসেন একটা সময় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাদ্দাম হোসেনের আগের কাজগুলো ভালো কাজ হয়ে গেছে তাই আমার আমার কিতাবে আমার বইয়ের মধ্যে ইন মাই বুকস সাদ্দাম হোসেন একজন ভিলেন 1937 ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বাথ পার্টির প্রধান একজন দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ডিক্টেটরশিপ চালু করেছেন আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ এবং আধুনিক ইরাভন্তরে কিন্তু তিনি সুন্নি যেই ধর্ম মতাদর্শ সেটিও কিন্তু তিনি তীব্রভাবে এক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন সাদ্দাম হোসেন কিন্তু একই সময় আধুনিক এটি ছিল তার রাজনৈতিক একটি লেবাস তার প্রতিষ্ঠা করেন 80 থেকে 88 সালে 9 বছর ব্যাপী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন ইরানের সঙ্গে এই যুদ্ধটা কিন্তু আনকলড ফর ছিল ইরান কিন্তু নিজে এই যুদ্ধে জড়াতে চায়নি সাদ্দাম হোসেন নিজে জেচে পড়ে এই যুদ্ধটা মোটামুটি শুরু করেছিল এবং তার জন্য ভয়াবহ ফলাফল হয়েছিল যেই যুদ্ধের ফলে পরবর্তীতে অশান্ত হয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারত 1991 সালে বিখ্যাত উপসাগরীয় যুদ্ধে যেটাকে আমরা গালফ ওয়ার হিসেবে চিনি এবং এই এই যুদ্ধে কিন্তু ইরাক জড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে অনেকগুলো গালফ রাষ্ট্র কিন্তু এখানটাতে কাতার ওমান এরা সবাই কিন্তু একটু একটু করে জড়িয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিকভাবে চমত খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং যেটা বলছিলাম যে রীতিমতো এথনিক ক্লেনজিং হয়েছিল এই সময়টাতে সেখানটাতে সাদ্দাম হোসেন এক দল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তক একটা ডিক্টেটরশিপকে কিভাবে করে সিমেন্ট করা যায় কিভাবে করে সেখানটাতে স্থায়ী আকার ধারণ করানো যায় সেই জিনিসটি নিশ্চিত করেছিলেন সাদ্দাম হোসেন অর্থাৎ সাদ্দাম হোসেন ইরাকের যেই আজকের সিচুয়েশন দেখছো যে একদম ভঙ্গুর রাজনৈতিক অবকাঠামো সেটি সূচনাও হয়েছিল সাদ্দাম হোসেনের হাত ধরেই জীবাণু বোমা তৈরির অভিযোগে 2003 সালে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন কয়েকটি রাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে ওয়েপনস অফ ম্যাস ডিস্ট্রাকশন WMD সাদ্দাম হোসেন এবং ইরাক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা ওয়েপনস অফ ম্যাস ডিস্ট্রাকশন তৈরি করছেন সেটি কেমিক্যাল ওয়েপন হতে পারে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন হতে পারে কিন্তু দীর্ঘ সময় সেখানটাতে যুদ্ধ করবার পরেও বুশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখতে পারে যে সেখানটাতে আসলে কোনো যুদ্ধ কোনো ওয়েপনস অফ ম্যাস ডিস্ট্রাকশন নেই সেটি শুধুমাত্র ইরাক আক্রমণ করবার একটি বাহানা ছিল এর আগে ইরাককে 9/11 এর জন্য দায়ী করেছিল বুশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেকেই মনে করেন যে এই পুরোটাই আসলে একটি সিআই এর চক্রান্ত আসলে পুরোটা উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে ইরাক কা আক্রমণ করা এছাড়া কিছুই নয় কিন্তু যা হোক এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাদ্দাম হোসেনকেও কিন্তু ওখান থেকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং অ্যারেস্ট করার মাধ্যমে 2013 সালে 13 ডিসেম্বর আমেরিকান সৈন্যদের হাতে সাদ্দাম হোসেন ধরা পড়েন এবং তাকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হয় তাকে তার মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য তাকে বিচার করবার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে সাদ্দাম হোসেনের বিচার শুরু হয় এবং সেখানটাতে তিনি যে শিয়া এবং কুর্দিদেরকে হত্যা করেছেন সেই হত্যার বিচার হতে শুরু করে এখন খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আদৌ সেই বিচারটা স্বচ্ছ ছিল কিনা বিচারটা আদৌ ন্যায় বিচার ছিল কিনা এটা বলা খুবই কঠিন সত্যি বলতে সেই বিচারটা আসলে ন্যায় বিচার বলা যায় না কারণ সেখানে খুবই হঠকারিতার বিচার হচ্ছিল সকল রায় আগে থেকেই জানা ছিল বোঝাই যাচ্ছিল যে এখানটা সাদ্দাম হোসেনকে फांसी দিতে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু আমি কিন্তু এটাও বলতে যাচ্ছি না যে সাদ্দাম হোসেন সেই फांसीটা ডিজার্ভ করেন না কিংবা আমি বলতে যাচ্ছি না যে তিনি নিরপরাধ ছিলেন তিনি অবশ্যই অপরাধী ছিলেন কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি তার বিচারের প্রক্রিয়াটা আমার মতে সুষ্ঠু ছিল না পরবর্তীতে তার সেই আদালতে তার फांसी রায় হয় 
2006 সালের 30 ডিসেম্বর স্থানীয় সময় 6টা 6 মিনিটে তার फांसीর রায় কার্যকর করা হয় অর্থাৎ তাকে फांसीতে ঝুলে এক সময়কার দোরদণ্ড প্রতাপশালী ইরাকের ডিক্টেটর তাকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে फांसीতে হয় যেই সাদ্দাম হোসেনকে একটা সময় যুক্তরাষ্ট্র অর্থ অস্ত্র সবকিছু প্রদান করে ইরাক ইরানের বিরুদ্ধে কুয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আক্রমণ করতে সহায়তা করেছিল যাকে কিনা অনেকে মনে করেন তিনি সরাসরি ভাবে সিআইএ এর এজেন্ট সেই সাদ্দাম হোসেন কে পরবর্তীতে फांसीতে ঝুলিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের ডিপ্লোম্যাসি যুক্তরাষ্ট্রের বহির বিশ্বের সঙ্গে রাজনৈতিক আচরণ খুবই আনপ্রেডিক্টেবল এবং এটাকে নিয়ে আসলে কোনো কিছু গেস করা বা থেকে বুঝতে পারাটা খুবই কঠিন একটা ব্যাপার আমরা আবারো রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি আবারো একটু নন পলিটিক্যাল দিকে যাই আবারো এমন একজন মানুষকে নিয়ে কথা বলবো যিনি কিনা রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি ভাবে জড়িত নন কিন্তু সমগ্র বিশ্বে চমৎকার পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছে তিনি বিল গেটস আমরা যারা ছোটবেলা থেকে একটু খোঁজ খবর রাখি তারা জানি যে দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির নাম বিল গেটস আমরা যখন টাকা পয়সার তুলনা দিতে যাই বাবা তুমি তো বিল গেটস হয়ে যাবা একদিন মানে তুমি একদিন অনেক বড় ধনী হয়ে যাবা সত্যি বলতে এই বিল গেটস কিন্তু পৃথিবীতে দীর্ঘ সময় শীর্ষ ধনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি অক্টোবর 28 1955 থেকে তার 55 তে তার জন্ম তিনি তিনি একজন যুক্তরাষ্ট্রে অন্ট্রপ্রেনর বা উদ্যোক্তা একই সঙ্গে তিনি উদ্ভাবক এবং মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা তিনি যখন পড়াশোনা করতেন হার্ভার্ডে পড়াশোনা যখন করতেন সেই সময় থেকেই কিন্তু তিনি হার্ভার্ডের সেই সিএসি থেকেই তা কম্পিউটার সায়েন্সের ক্লাস থেকেই তার মধ্যে এই কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে সেটি নিয়ে কম্পিউটার তৈরি করবার একটি ব্যাপক ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সেখান থেকে পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরি করবার যে বিপ্লবটা ছিল সেই বিপ্লবে তিনি অন্যতম বিপ্লবী তিনি সেখানটাতে এমন কিছু কাজ করেছিলেন এমন কিছু উদ্ভাবন করেছিলেন যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে সেই পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরির যে প্রক্রিয়া সেটি বেগবান হয়েছিল এবং সিলিকন ভ্যালি নামক যে জায়গাটি আমরা বর্তমানে চিনি ক্যালিফোর্নিয়া সেটা সূচনা হয়েছিল আসলে এই বিল গেটসের মতো কিছু উদ্ভাবকের হাত ধরে যারা কিনা সেই এলাকাটাতে এই যে কম্পিউটার সায়েন্স রয়েছে সেই কম্পিউটার সায়েন্সটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠা করেছেন পাশাপাশি পৃথিবী জুড়ে সর্বাধিক ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এর নির্মাতা এই বিল গেটস এই উইন্ডোজের যে প্রথম ভার্সন সেটি বিল গেটস নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন এবং সেটার মাধ্যমে পার্সোনাল কম্পিউটিং এর একটি বিশাল দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল 2014 সালে মাইক্রোসফটের চেয়ারম্যান পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়ান এবং তিনি বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফাউন্ডেশন অর্থাৎ টাকা পয়সার দিক থেকেই বলো আর কর্মকাণ্ডের দিক থেকেই বলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দাতব্য সংস্থার নাম হচ্ছে বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এই বিল গেটস তিনি প্রায় 90 বিলিয়ন ডলারের মালিক এই মুহূর্তে এবং তিনি এখানটাতে আছেন তার কারণ হচ্ছে তিনি বারে বারে তার যে অর্থ সম্পদ রয়েছে সেটিকে তিনি বারে বারে দান করে দিয়েছেন এই বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে দান করে দিয়েছেন তিনি চাইলেই কিন্তু সেই যে রেস ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী হবার রেস সেই রেসে কিন্তু অনেক এগিয়ে থাকতে পারতেন কিন্তু তবুও তিনি চেষ্টা করেছেন যে তার সারা জীবনের যে উপার্জিত অর্থ সেই উপার্জিত অর্থ সাধারণ মানুষের কাজে তিনি ব্যয় করে দিবেন কলম্বিয়া কেনিয়া সোমালিয়া ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার যে সকল রাষ্ট্রে শিক্ষা খাদ্য চিকিৎসার চরম অভাব রয়েছে এই সকল রাষ্ট্রগুলোতে বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এই প্রত্যেকটি সিস্টেম এস্টাবলিশ করছে তারা এমন কি খান একাডেমি আমরা যেটির নাম শুনেছি একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সেখানটা তো বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের অনেক বেশি কন্ট্রিবিউশন রয়েছে সমগ্র বিশ্বজুড়েই তারা এই ধরনের কর্মকাণ্ড করে থাকেন অর্থাৎ পৃথিবীতে শুধুমাত্র উদ্ভাবন বা টাকা উপার্জন নয় বিল গেটসের আরও একটি বড় পরিচয় হচ্ছে তার এই ফিলান্থ্রফি বা দাতব্য কর্মকাণ্ড তার রচিত বইয়ের নাম দ্য রোড অ্যাহেড বিজনেস অ্যাট দি স্পিড অফ থট বিল গেটস একজন 
থট গুরু হিসেবেও কাজ করেন সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন যেখানটাতে তিনি উদ্যোক্তা হওয়া নিয়ে কথা বলেন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে কথা বলেন পাশাপাশি বিশ্বকে একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাওয়া নিয়েও কথা বলেন ফোর্স ম্যাগাজিনের সর্বোচ্চ ধনীর তালিকায় গেটস সেই উনিশশো সাতানিশ সাতাশি সাল থেকে আছেন আজ অবধি তিনি তালিকায় আছেন এর মাঝে উনিশশো পঁচানব্বই থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত শীর্ষ ধনী স্থান থেকে হারিয়েছেন মাত্র চারবার বর্তমানে তিনি শীর্ষ ধনী স্থানে নেই বর্তমানে শীর্ষ ধনী রয়েছেন জেফ বেজোস অ্যামাজনের একজন অ্যামাজনের সিইও কিন্তু আমাদেরকে এটা ভুলে গেলে চলবে না যে বিল গেটস কিন্তু তার যে কনসেন্ট্রেশন রয়েছে সেটিকে সরিয়ে ফেলেছেন তার ব্যবসা থেকে বরং তিনি এখন অনেক বেশি নিয়োজিত আছেন এই হিউম্যানিটেরিয়ান কাজের মধ্যে এবং তিনি ক্রমাগত দান করে যাচ্ছেন আরেকটা মজার কথা বলি বিল গেটস এবং তার সঙ্গে তার আরেক উদ্যোক্তা বন্ধু ওয়ারেন বাফেট তারা নিজেরা কিন্তু সেলফ মেড বিলিয়নিয়ার তারা নিজেরা নিজেদের টাকা তৈরি করেছেন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে তৈরি করেছেন তারা ঘোষণা করেছেন যে তারা তাদের সম্পদে নিরানব্বই শতাংশ দান করে দিবেন কল্পনা করো এক কোটি দুই কোটি টাকা না বিলিয়ন ডলার্স এক দুই বিলিয়ন ডলার্স না হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার্স পর্যন্ত তারা দান করে দিবেন হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার্স এক্স্যাক্টলি কত টাকা এটা আমি তুমি না কল্পনাও করতে পারি না ছোট্ট করে বলি বাংলাদেশের বাজেটও কিন্তু হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার্স না অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশ এক বছর যেই টাকায় চলতে পারে তার থেকে বেশি টাকা তার থেকে অনেক বেশি টাকা এই বিল গেটস দান করে দেবেন অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট সেটা রাখতে পারে বিশ্বের অর্থনীতিতে কিংবা বিশ্বের যারা দরিদ্র মানুষ রয়েছে তাদের জীবনে টাইম ম্যাগাজিন বিল গেটসকে পৃথিবীর একশো সেরা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায় রেখেছে অবশ্যই তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী দাতব্য কাজের জন্য বিল এবং তার স্ত্রী মেলিন্ডা দু সালে প্রেসিডেন্ট বারা বারাক ওবামার কাছে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম লাভ করেন তাদের দাতব্য কর্মকাণ্ডের জন্য তারা এই ধরনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন বিল গেটস এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের জন্য টেন মিনিটসগুলোর পক্ষ থেকে অশেষ শুভকামনা একই কাজ করছেন কিন্তু চারিত্রিকভাবে একদম বিপরীত এমন একজন মানুষ হচ্ছেন স্টিভ জবস তিনিও কম্পিউটার সায়েন্সের একজন গুরু তিনিও পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরি করবার ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু তার জীবনযাত্রা তার চিন্তা ভাবনা অনেক ভিন্ন বিল গেটস যেমন একজন নম্রভাষী একজন খুবই কোমল মনের মানুষ স্টিভ জবস একজন অ্যাগ্রেসিভ মানুষ যিনি কি না প্রচণ্ড পরিমাণে কম্পিটিশন করতে ভালোবাসেন প্রতিযোগিতা করতে ভালোবাসেন এবং উদ্ভাবন করবার অসম্ভব নেশা তার মধ্যে রয়েছে স্টিভ জবস তার বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু স্টিভ ওয়াজনিয়াককে সাথে নিয়ে কোম্পানি তৈরি করেন অ্যাপল বিশ্বকে পরিবর্তন করে দেয়া যে কোম্পানি অ্যাপল পার্সোনাল কম্পিউটিংয়ের সূচনা করা যে অ্যাপল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মোবাইল ফোন বিক্রি করা কোম্পানির নাম অ্যাপল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ল্যাপটপ বিক্রি করা কোম্পানির নাম অ্যাপল বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোম্পানির নাম অ্যাপল সেই অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস স্টিভ জবস অ্যাপল তৈরি করবার মাধ্যমে সিলিকন ভ্যালিতে এমন একটি কালচার তৈরি করেছেন যেখানটাতে প্রচণ্ড কম্পিটিশনের সাথে প্রতি বছর নতুন কিছু উদ্ভাবন হচ্ছে তুমি লক্ষ্য করবে আইফোন প্রতি বছর নতুন কিছু নিয়ে আসছে তোমার জন্য নতুন কোনো একটা টেকনোলজি নিয়ে আসছে একইভাবে আইপ্যাড তারপরে তাদের যে ল্যাপটপ রয়েছে প্রত্যেক বছর নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে এই সব কিছুই কিন্তু শুরু হয়েছিল স্টিভ জবসের হাত ধরে তার জীবনটা কিন্তু এতটা মসৃণ না স্টিভ জবস বিল গেটস ঠিক যেভাবে করে হার্ভার্ড থেকে ছিটকে পড়েছিলেন একইভাবে স্টিভ জবসও হার্ভার্ড থেকে ড্রপ আউট ছিলেন অর্থাৎ তিনি হার্ভার্ড স্কুলে তার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে তার পড়াশোনাটা সম্পূর্ণ করেননি তিনি এরই মধ্য থেকে হঠাৎ করে ভারতে চলে গিয়েছিলেন তার স্পিরিচুয়াল জ্ঞান গ্রহণ করবার জন্য এবং সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি তার বন্ধুর সঙ্গে একসাথে এই অ্যাপল যে কোম্পানিটি রয়েছে সে অ্যাপল কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন একটা সময়ে তার সঙ্গে যে অ্যাপল কোম্পানির যে অথরিটি অর্থাৎ তাকে একটা সময় সিইও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরসরা একটা সময় মনে করেন যে স্টিভ জবসের কোম্পানিতে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না তার নিজের কোম্পানি থেকে যে কোম্পানি সে নিজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই কোম্পানি থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয় সেই কোম্পানি থেকে তাকে বের করে দেবার পরে খুব মজার ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে অ্যাপলও কিন্তু বিপদে পড়ে যায় 
অ্যাপল নিজেও বিপদে পড়ে অন্যদিকে স্টিভ জবস ব্যাপক সফলতার মুখোমুখি হয় তিনি নেক্সট কম্পিউটার নামক একটা কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন পরবর্তীতে অ্যাপল সেই নেক্সট কম্পিউটারটাকে কিনে নেন যাতে করে স্টিভ জবস অ্যাপলে আবার কাজ করতে ফেরত আসেন অবশ্যই সেই ঘটনাটিও ঘটেছিল কিন্তু স্টিভ জবস নিজে তার কমেন্সমেন্ট স্পিচে বলেছেন যে তার যে অ্যাপল থেকে তার বেরিয়ে যাওয়া বা তাকে বের করে দেওয়া এটি তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম ঘটনাগুলোর একটি কারণ এটি তাকে আরও বড় বড় চ্যালেঞ্জ নিতে বাধ্য করেছিল যেমন তিনি নেক্সট কম্পিউটার তৈরি করেছেন পাশাপাশি তিনি পিকসারও তৈরি করেছেন তোমরা যারা টয় স্টোরি দেখেছ কিংবা আরও অনেকগুলো অ্যানিমেশন মুভি রয়েছে যারা কিনা পিকসার যে যে অ্যানিমেশনগুলি তৈরি করে এই পিকসার কোম্পানিটিও কিন্তু স্টিভ জবসের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে কি চমৎকারভাবে ভবিষ্যৎ কম্পিউটারের ভবিষ্যৎ অ্যানিমেশনের ভবিষ্যৎটি স্টিভ জবস তার নিজ হাতে তৈরি করতে পেরেছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে অ্যাপল নেক্সট কম্পিউটারকে কিনে নেয় এবং জবস আবারও অ্যাপলে ফেরত আসেন এবং তারপরে তিনি দীর্ঘ সময় অ্যাপলের সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অক্টোবর দুই সাল পর্যন্ত জবস স্টিভ জবসের নামে তিনশো বিয়াল্লিশটি প্যাটেন্ট রয়েছে অর্থাৎ তিনি তিনশো বিয়াল্লিশটি দ্রব্য পেটেন্ট করেছেন এর মধ্যে তিনি নিজে উদ্ভাবন করেছেন এর প্রত্যেকটি বস্তু অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে কি পরিমাণ ইম্প্যাক্ট তিনি রেখেছেন এই কম্পিউটারের জগতে সমগ্র বিশ্ব আজকে সে স্টিভ জবসের তৈরি করা বা চিন্তা করা জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করছে টাইম ম্যাগাজিনের দুই হাজার এগারো সালে বত্রিশ জন পার্সন অফ দ্য ইয়ারের তালিকায় স্টিভ জবসের নামও ছিল দুই সালে পাঁচ অক্টোবর অগ্নাশয়ের ক্যান্সারে ভুগে মৃত্যুবরণ করেন জবস তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এই ক্যান্সারে ভুগছিলেন এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করছিলেন ক্যান্সার থাকা অবস্থায়ও কিন্তু তিনি এই তার যে কম্পিউটারের প্রতি তার যে নেশা তার যে এই সিলিকন ভ্যালির প্রতি তার যে কমিটমেন্ট সে কমিটমেন্ট কিন্তু তিনি বজায় রেখেছেন এবং অ্যাপলকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন বিল গেটস যেমন ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন একটা সময় বা তিনি অন্যদিকে কনসেন্ট্রেট করেছেন স্টিভ জবস প্রায় জীবনের শেষ পর্যন্ত সে কিন্তু তীব্র কম্পিটিটিভ একজন মানুষ ছিলেন স্টিভ জবসের জীবনকে ভিত্তি করে একটা বই লেখা হয়েছে যে বইটি লিখেছেন ওয়াল্টার আই জ্যাকসন বইটির নাম স্টিভ জবস তার পাশাপাশি স্টিভ জবসের জন্য আরও দুটো বই সিনেমা রয়েছে একটির নাম জবস আর একটির নাম স্টিভ জবস তোমাদের সবাইকে দুটো সিনেমা এবং একটি বই পড়ে ফেলবার এবং দেখে ফেলবার আহ্বান থাকলো তোমরা অনেক এনজয় করবে মাইকেল ফ্যাসব্যান্ডার রয়েছেন একটি সিনেমাতে অনেকটা অন্যটার নাম নায়কের নাম মনে পড়ছে না কিন্তু সিনেমা দুটো দেখে ফেলতে পারো খুবই চমৎকার দুটো সিনেমা এবং একই সঙ্গে এই স্টিভ জবস মানুষটিকে খুব কাছ থেকে চিনতে পারবে এই বইটি পড়লে বা এই সিনেমা দুটো দেখলে আজকে লাইভ ক্লাসের সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং যাকে ছাড়া এই বাঙালি সংস্কৃতি আজকে রূপ ধারণ করত না বাঙালির সংস্কৃতি বলতে আদৌ কিছু থাকতো কিনা আমি নিশ্চিত না কারণ আমার মনে হয় বাঙালি সংস্কৃতির হৃদয়ে বা হৃৎপিণ্ডে বসবাস করেন এই মানুষটি এই মানুষটির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বড় ব্যক্তিত্ব এটা বুঝিয়ে বলা খুব কঠিন এটা বলতে গেলে যেটু বলতে হবে তা হচ্ছে এই যে ভারত এবং বাংলাদেশে যত বাংলা ভাষাভাষী রয়েছেন তাদের সংস্কৃতির আমি মনে করি অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে অনুপস্থিত হয়ে যেত কেন বলছি আমরা দেশাত্মবোধক গান গাবো রবীন্দ্রনাথের গান গেতে হবে আমরা বর্ষার গান গাবো রবীন্দ্রনাথের গান গেতে হবে আমরা ছোটবেলার শৈশবের গান গাবো ছোটবেলার শৈশবের কবিতা বলবো রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলতে হবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে এবং সংস্কৃতিকে যেভাবে করে নাড়া দিয়েছিলেন যেভাবে করে শেপ করেছিলেন সেটা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অবিসংবাদিত আমি মনে করি না যে শেক্সপিয়ারের সাহিত্য ইংরেজিতে বা ইংরেজি সংস্কৃতিতে এতটা প্রভাব রেখেছে যতটা কিনা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বা সাহিত্য বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রভাব রেখেছে অর্থাৎ বাঙালি সাহিত্য বাঙালি সত্তা বাঙালি যে ঐতিহ্য সেটি তৈরি বা বিনির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাত মে উনিশশো সালে জোড়া সাকর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তার জন্ম এবং সাত আগস্ট উনিশশো সালে তিনি আবারও সেই জোড়া সাকতেই তার মৃত্যুবরণ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি সাহিত্যিক এবং গীতিকার 
আধুনিক ছোট গল্পের জনক তার আগে ছোট গল্প লেখা হতো না সার্থকভাবে এবং ছোট গল্প কাকে বলে তিনি আমাদেরকে বুঝিয়েছিলেন ওই যে ছোট গল্প ছোট ভাব শেষ হইল হইল না শেষ হইয়াও হইল না শেষ সেই জিনিসটি ছিল তার ছোট গল্পের ডেফিনেশন তিনি রীতিমতো কবিতা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে ছোট গল্প কিভাবে করে লিখতে হবে বাংলাদেশ এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা কল্পনা করা যায় একজন মানুষ দুটো দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন এমন কি এটিও বলা হয় যে শ্রীলঙ্কার যে জাতীয় সঙ্গীত সেটিও তার থেকেই ইন্সপায়ার্ড তার কাজ থেকে ইন্সপায়ার্ড অনেকে বলেন যে সঙ্গীতটি তার করা ছিল কিংবা মিউজিকটি তার করা ছিল বা লেখাটা তার ছিল অনেকেই মনে করেন যে তার কাজের থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে এটি এটি করা হয়েছিল কিন্তু তাছাড়াও কি অদ্ভুতভাবে দুটো দেশের জাতীয় সঙ্গীত তিনি রচয়িতা করেছেন রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি খুব চমৎপ্রদ একটি ঘটনা হচ্ছে তিনি প্রথম বাঙালি প্রথম ভারতীয় এবং প্রথম উপমহাদেশীয় মানুষ যিনি কিনা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন উনিশশো তেরো সালে তিনি গীতাঞ্জলি রচনার জন্য নোবেল পুরস্কার পান যেটা কিনা বাঙালি হিসেবে প্রথম ভারতীয় হিসেবে প্রথম এবং উপমহাদেশীয় ভারতীয় উপমহাদেশীয় হিসেবে প্রথম আরেকটি চমৎকার তথ্য হচ্ছে তেরোই এপ্রিল উনিশশো সালে ভারতের জালিয়ানওয়ালা বাগে যখন ব্রিটিশ ব্রিটেনের পুলিশ নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং সেখানটাতে পনেরোশো মানুষ আনুমানিক এক হাজার থেকে পনেরোশো মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল সেই ঘটনাটার প্রতিবাদে এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন তার আগে তাকে নাইট বা স্যার উপাধি দেওয়া হয়েছিল তাকে স্যার রবীন্দ্রনাথ টাগোর হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল ব্রিটিশ সরকার কিন্তু এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন যে না আমার এই নাইট উপাধি চাই না এবং তিনি রীতিমতো ব্রিটিশ সরকারের চক্ষু শুলে পরিণত হয়েছিলেন এটি কারণে কারণ এটিকে প্রচণ্ড প্রেস্টিজ বা ইগোতে লেগেছিল ব্রিটিশ সরকারে যে আমাদের দেয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করল সে কিন্তু তবুও ব্রিটিশ সরকারকে রক্ত ব্রিটিশ সরকার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করেন তার আরেকটি বড় অবদান হচ্ছে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে মহাত্মা উপাধিটি দিয়েছিলেন কি চমৎকার ব্যাপার একজন মহান মানুষ আরেকজন মহান মানুষকে মহাত্মা হিসেবে মহান যে আত্মা মহাত্মা এই উপাধিটি তিনি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম ভানুসিংহ এই নামটা আমাদের সবারই কিন্তু একটু একটু মনে রাখা দরকার সুতরাং এই নামটি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না শৈশব নিয়ে কথা বলি তিনি তেরো ভাই বোন তার যে সকল ভাই বোন বেঁচে ছিল ছোটোবেলায় তার কিছু ভাই বোন মারা গিয়েছিল বেঁচে থাকা তেরো ভাই বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন আট বছর বয়স থেকে তিনি সাহিত্য রচনা করেন এবং ষোলো বছর বয়সে তার প্রথম সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয় মানে তিনি ছোটোবেলা থেকেই প্রচণ্ড যে প্রতিভা সে প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে শুরু করেন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন যেটাকে আমরা ইউসিএল নামে জানি সেখানটা তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করতে যান লন্ডনে কিন্তু অবশ্যই সেখানটাতে তার মন টেকে না তিনি সেই কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং লন্ডনে শেক্সপিয়ারের যেই সাহিত্যকর্ম রয়েছে তার যে নাটক রয়েছে সে নাটকের মধ্যে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন সেখানটাতে তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন পরবর্তীতে তিনি আঠারোশো সালে কুষ্টিয়ার সেলাইদহ যেটি আমিও গিয়েছিলাম আমার বাবার চাকরির সূত্রে সেখানটাতে যান এবং তিনি সেখানটাতে পৈতৃক জমিদারির দেখাশোনা করতে যান কিন্তু তার যে কবিমন সেই কবিমনে সেই জমিদারির যেই ব্যাপারটি সেটি তার মনের মধ্যে খুব একটা দাগ কাটেনি তিনি জমিদারির মধ্যে একদমই আগ্রহী ছিলেন না তিনি সেখানটা তো সাহিত্যকর্ম নিয়ে অত্যন্ত জড়িয়ে পড়েন তিনি সাহিত্যকর্ম সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করতে থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মের একটি অনেক বড় অংশ সেই সিলাই দহতেই তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের সিলাই দহে রবীন্দ্রনাথের তারুণ্য লোকই আছে তুমি যদি সেখানটাতে যাও এখন একটা মিউজিয়াম দেখতে পাবে সেই মিউজিয়ামের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের খাট রবীন্দ্রনাথের কলম রবীন্দ্রনাথের কোথায় বসে তিনি লিখতেন সেই প্রতিটি জিনিসই কিন্তু সংরক্ষিত রয়েছে পরবর্তীতে উনিশশো সালে তিনি শান্তিনিকেতনে অর্থাৎ কলকাতার শান্তিনিকেতনে চলে আসেন এবং সেখানটাতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন সেই আশ্রমটা কিন্তু এখনও রয়েছে আমরা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকেও চিনি যেটা কি না শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল সেই বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখানটাতে আজ অবধি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা হয় এবং সেটি শিল্প সংস্কৃতি চর্চার একটি সূতিকাগার 
পরবর্তীতে উনিশশো সালে তিনি বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সেখানটাতে গান রচনা করেন তোমাদেরকে ছোট্ট একটা তথ্য দিয়ে দেই আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কিংবা ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ভরে তোমার দোয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে এই গানগুলো কিন্তু আসলে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে লেখা তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে কিন্তু তিনি এই গানগুলো লিখেছিলেন তিনি পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও গান রচনা করতে শুরু করেন তিনি স্বাধীনতা কামী গান রচনা করেন এবং তিনি বাংলা মাকে নিয়ে অনেক বেশি গান রচনা করতে শুরু করেন এবং পরবর্তী তিনি আমি যেটা আগেই বলেছি নাইট উপাধিও ত্যাগ করেন উনিশশো সালে গীতাঞ্জলি গ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান বাংলা সাহিত্যে নাটক গান কবিতা উপন্যাস ছোট গল্প প্রবন্ধ তুমি যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই দেখবে যে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সেখানটাতে পদচারণা করেছেন তাই না বরং সেখানটাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেটাকে নতুন করে গড়েছেন ভেঙে দিয়ে নতুন করে গড়েছেন এবং সেটি পরবর্তীতে পরবর্তী সাহিত্যিকদের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে পরবর্তী সকল সাহিত্যকর্মে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব তা অনস্বীকার্য এমনকি আজ অবধি বাংলায় যে কোনো বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের অনেক বড় ভক্ত যে কোনো প্রেমের গান প্রকৃতির গান সকল গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদম অবিসংবাদিত একদম অদ্বিতীয় আমরা এই লাইভ ক্লাসটা শুরু করেছিলাম হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দিয়ে দ্বিতীয় লাইভ ক্লাসটা শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ সেই তালিকার যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হাজার বছরের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে উনিশশো সালে সাতই আগস্ট জোরাসাকর নিজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু সেই সাহিত্যকর্মের মৃত্যু আশা করি কখনোই হবে না রবি এই মহান বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আজকের লাইভ ক্লাসটি শেষ করছি তোমরা যারা যারা এতক্ষণ লাইভ ক্লাসটিতে ছিলে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ অবশ্যই লাইভ ক্লাসটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর কোন কোন ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে লাইভ ক্লাস দেখতে চাও আমাদেরকে জানিয়ে দিও আমরা তাদেরকে নিয়েও ভিডিও তৈরি করব তাদেরকে নিয়েও লাইভ ক্লাস নিব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে পড়াশোনার সঙ্গে থাকবে নেভার স্টপ লার্নিং হ্যাভ আ গ্রেট ডে